Okay, yun na siya. There you go. So, we are 25. So, okay na siguro to. Let's start. So, as mentioned a while ago, I'll be providing some assignment to you guys. Bali, scheduling to. What I'm going to give you is yung backup. Okay, so we're going to do a backup from your WordPress website. So, I'll be providing like the WordPress login for my subdomain names. Magka-create siguro ako uh, each one of you na lang. Okay, and then I'll be providing you your... Kahit na ako na yung mismong ano... Uh, I'll announce na lang kasi medyo magulo pa yung isip ko. But uh, what I'm going to do is to provide you WordPress access, okay? Then, i-delete ko din after nyo matapos yung ipapagawa ko. So, it's either we'll be going back, um, we'll be doing some backup or doing a website na lang. Kasi yung backup, kailangan nyo pang i-access yung cPanel eh. I'm not sure if I'm allowed to provide you my cPanel access, okay? I think I need to check with Coach Madge pa muna. But, okay, ito na lang. Um, will it be okay, guys, if I provide you WordPress access? Installan ko, lang ng, installan ko na agad siya ng WordPress. And then, you will be creating a website. I-represent nyo sa akin. Yung parang one-page website, okay? Just one-page website, okay? With contact us, page... Homepage, about us page, testimonials, mga ganun. I'll further discuss to you na lang sa chat work. I'll be adding each one of you sa chat work. Okay, so yung mga nag-send, yung mga interested na mag-create ng website. Okay, so let's go back here. So thank you guys for attending the class. What I'm going to discuss to you right now is about... Building a WooCommerce website. So, ano nga ba yung WooCommerce website? So, WooCommerce website is, as we know, come from the e-commerce website. So, may dalawang website tayo na tinatawag. One is informational website. The other one is online or e-commerce website. So, ano pinagkaiba niya sa informational and e-commerce website? So, ang informational website, guys, is purely informational site. So, for example... Um, about blog, about mga, mga niluluto mo, wala kang binibentang kahit ano. Kumbaga, pure information lang siya about website mo. When I say pure information lang talaga, hindi ka mag ng kahit anong credit card, hindi ka magbibenta. Pwede mong i-provide kung ano yung mga pricing, but you will not be selling online. So, that's the pure informational website. The second one is e-commerce website, Okay. E-commerce website, guys, ito yung selling online. So, kumbaga, ang ita-target nyo mga customer nyo dito is those who have like a physical store. Okay, yung physical store na yon, ita-turn nyo into an online store. So, for example, may sari-sari store, si Joseph, okay? Ang gagawin nyo, um, i-ask nyo siya na, oh, would you like to expand, would you like to spend, make your physical store go online o doon ka na magbenta para naman hindi lang sa physical ka nagkakaroon ng kita but also within your within your ano na yung parang sa online na sorry guys hold on do not disturb okay restart ko lang to para walang makaistop anyway so yun nga going back Bali, ang gagawin nyo is to provide them an online store. Ano nga ba yung online store? Ano nga bang itsura ng online store na yan? Yan yung mga nakikita nyo sa online like Amazon for example. Okay? Or kaya yung mga Zalora. Okay? One of the most, uh, yung example natin is Zalora. Kasi ang ganda ng application talaga nila. As in, eto naman, wala silang physical store. Pure online store lang sila. Kumbaga, eto na talaga kung saan sila nagkumikita. Okay? Wala silang, alwa silang mismong factory and whatsoever. Puro lang sila online. So, those are your target. Yung mga gustong mag-build ng website online. Okay? Para magbenta. Kumbaga, kasi ang ginagawa ng, ng mga tao ngayon, puro Facebook na, di ba? Uh, why not have them 
imagine their website or imagine their store going on a website o yung ma-access din ng mga kano, ganun. I have this, ano, katrabaho. Nagbibi- nagbibenta siya ng bigas online. Bigas, yung mga dinorado, yung mga, ano, yung mga mababangong bigas ba yon yon tapos, may mga interesado, mostly, mga kano. Hindi na alam kasi, hindi naman niya alam mag-ship online, ay hindi naman niya alam mag-ship sa ibang bansa. Kasi ang target lang naman niya is Filipino. Parang, hindi pa nga niya na, hindi pa nga niya na expand yung yung uh, business niya sa mga Pinoy eh. Ito si expand na agad niya sa international. But, that is an idea na may interesado talagang mga mga buyer, di ba? So, ang laki ng mga, im, mga potential mo talaga when it comes to doing business online. So, yan. Most of uh, people naman na ta- talaga ngayon tamad na eh. Talagang tamad eh. Tamad talaga yung word. Kasi, ngayon, makikita mo na malos, makita mo na lahat sa online. Hindi, ka, hindi mo na kailangan lumabas. Less hassle. Meron pa ako na experience. Ngayon, nabwisit ako sa online ngayon dahil dun sa Lazada. Kasi, may Christmas party kami tomorrow. Ngayon, yung in-order ko na gift ko, yung parang baking utensils, ang hirap mahanap nun dun sa ano, ang hirap mahanap dito yun sa mga physical store. So, in-order ko siya online. Ang ginawa ba naman ng Lazada, tinag yung delivery ko as failed, hindi naman nag-text, hindi naman nag-call. Walang kahit ano, edi nag-chat ako ngayon sa support nila. Sabi ko, bakit wala man lang ano, wala man lang sinasabi, parang finailed nyo na agad yung delivery ko. Wala man lang kayong ano, notification and whatsoever. Ngayon, di nagreklamo ako. Tapos sabi nila, parang parang tinamad, may problema sa mga career talaga. Ewan ko, parang tamad ata yung iba. Kasi yung the second time, nung in-escalate na nila, the second time, yung nag-handle na ng case ko, nag-text naman sa akin yung guy. Sabi niyang ganon, ma'am, expect niyo po yung delivery today. Sabi niya, edi nag-expect ako. Grabe, sabi ko, yes, darating na yung order ko, may maibibigay na akong regalo. Tapos, dumating na yung ship ko ng 11 a, ay, ng 10 a.m. Tapos, sumabot na ako ng 9.30. Pagdating ng 9.30, out ko na, wala pa rin yung nagdi-deliver. Tapos, nakita ko na naman sa application ko, tinag na naman as failed delivery. So, sabi ko, galit na galit na ako. Alam mong, ano ang ginagawa nyo? Sabi nyo, sabi nyo, magdi-deliver kami ngayon. Ay, kayo ngayon. Ganto ganyan. Pinagalitan ko. Sabi niya ganon. Sorry po talaga, hindi po talaga kaya. Sabi ba naman ganon? Eh, hindi na ako nag-order. Ninis na ako. So, yun. Commercial lang yun. Anyways. <laughs> nag out lang ako. Nainis na nga ako sa kanila eh. Kaya, uh, coach, my problem sa Lazada ngayon. Hindi nagbabayad Lazada sa mga seller. Kaya, nagka-cancel bang ibang seller? Ah! ganun kaya pala ano ko lang dami-daming pera ng Lazada sabi ba naman sa akin kanina ano kasi sabi ko nag-chat ako ulit sa support nila irereklamo ko yung career sabi kong ganun yung name niya ganto ganyan sabi ko tapos sabi niya ganun ah, pasensya na po talaga ma'am kasi ano ganto ganyan eh rest assured na mare-report po yung taong yan sabi ba naman ganun so sinisisi nila yung career so in fact dapat nilang sisihin yung Lazada talaga kasi hindi na sila nagbabayad. Ganun pala yun. Anyways, going back na guys. So, the first thing that we need to do, okay, during this discussion is to install a WooCommerce plugin. So, what is an, a, WooCommerce, a WooCommerce plugin? So, ito yung ginagamit ng madalas na mga web developer para mag-create ng online store or mag-create sila ng mga uh, products para mabenta online, okay? So, ito yung gagamitin natin, install natin. Then, ito yung first topic natin is how to install WooCommerce plugin. Next is, kailangan natin alamin kung paano gumana tong WooCommerce pl- uh, plugin na to by going into the setting. Then, we will tackle as well shipping zones, shipping classes, populating our store. Ito na yung mag add tayo ng mga store, ay ng mga product. Creating simple product, creating variable product, and group products. Tapos, mag-recreate din tayo ng upsell and cross-sells. Kung baga, sa shipping zone na to, i-add natin kung sino ba yung mga target nyong bentahan. Kung around the Philippines lang ba siya, about, uh, around the Philippines lang ba, uh, lang ba siya, or international. 
shipping classes, okay? Ito ba kung kung uh, maglalabay kung for example ay meron kayong binebentang glass or mga baso, may plastic na cup kayo and then may glass cup kayo. So may may extra charge yung mas mabigat which is yung glass na ano, glass na baso. And then yung isang plastic cup naman wala. So bali shipping classes ang gagawin niyo diyan, same product. Okay, same na class. However, pag nag-add kayo ng ano, pag naggawa kayo ng or pag, pag nag-add kayo ng glass na baso, magkakaroon siya ng extra extra charge diyan, okay? And then populating our store. So dito naman, maglalagay na tayo ng mga product. Ang naisip kong product is since fan ako ng Harry Potter, mag-add tayo ng mga Harry Potter mer merchandise diyan. <laughs> okay, wala kang magagawa. Gusto ko 'yon. Gawin natin 'yon. Okay, creating a simple product. So, sa WooCommerce, may iba't ibang klase ng paglagay ng product. May simple product, may variable product, and then may group product. And then, creating... Ano ito? Um, sorry. Ito kasi yan. Upsell and cross-sell. So, pag upsell and cross-sell, kumbaga, ito yung mga nakikita nyo na recommended sa baba ng mga product. For example, may sa Lazada, meron kayong nakitang uh, libro, ganon. Tapos sa baba, you may also like. Yun yung, yun yung upsell and cross-sell. So, now, let's continue. Let's go now to my WordPress website. So, tinawag ko siyang ecommerce.jechapche.com ayan so same mga username at password sa mga marunong mag-hack dyan dapat na-hack nyo na to <laughs> joke lang okay so let me just see here eto na siya nothing found so nag-install na ako ng wordpress dito so you will expect na ganyan agad yung lalabas and then if I go to my admin dashboard which is go to ecommerce.com oh sorry ecommerce.jechapche.com forward slash wp dash admin or wp dash login yan ang url yan ang url kung paano kayo makapunta sa inyong website wordpress website so uh, let me just go back here sa ating chat work sino ba yung chat dito hold on okay while it's still loading the cursed child is coming yeah yes potterhead Alam niyo ba, nasa ano na ako, sinimulan ko siya last week yung libro. Hindi pala, uh, nung bandang November, sinimulan ko yung first book. Natapos ako ngayon, uh, book 6 na ako, kay ano, kay Half Blood Prince. Sa mga Potterhead dyan, nasa Half Blood Prince na ako, na book. Ayoko na yung movie, ayoko nang panoorin yung movie kasi ang ganda ng book. Masisira na lang yung imagination ko pag pinanood ko ulit yung movie. Pero, napakaganda ng book, guys. Napakaganda. O, oh, sige, sige. Huwag ka na naman gumana. Itong, itong chrome na to. Kanina pa to, eh. Okay, let's just wait for this one. There you go. Because I think there's a lot of caching on my WordPress. Pag nakaka-experience kayo ng ganito, guys, it's either may problema sa internet or may problema sa mismong browser mo, what you need to do most of the time is for you to clear the cache in cookies, okay? Ang pipindutin nyo lang sa keyboard nyo, control, shift, and delete. Pag naklik nyo na yan sa keyboard nyo, control, shift, and delete, okay? May kita nyo to clear browsing data, click nyo lang yung clear data. So, that means that it has a lot of caching, okay? So, you need to just click on this one, magkiklear cache and cookies na yan. So, ang ginawa ko, guys, control, shift, and delete sa keyboard nyo. And then, click nyo lang yung clear data. This is for you to clear the cache and cookies. So, pati yung clear data ko ang bagal. I think there's too many tabs. There you go. Oh, feeling ko medyo bumilis naman na siya. Okay, I noticed the difference. Ayan na. So, I'll be entering my username and password. Let's see if this will work. Logging in to my... Ay, wala pinahiya ako. Okay, zero one. Okay, so let's just see here. Okay, here we go. So, I named my 
Hogwarts website Harry Potter store. So, eto na tayo, nakalogin na tayo to our WordPress site. So, for those who are new here, guys, I already discussed how you can install WordPress, okay, inside your control panel if you already have a control panel, okay? But if you have already, uh, ayan, yeah, pang control panel lang talaga to. Para sa mga bago dyan, okay, you need to watch yung mga latest videos na pinos, okay, before about it. Di ba tayo magkakaproblema sa copyright coach? Magkakaproblema, ah. This is just for testing lang naman, eh, for you to know how to use WooCommerce plugins, okay? Hindi naman to permanent. This is just temporary kasi iano ko rin yung site after this. Parang eh, hindi ko siya ipapublish actually. Hindi ko siya ipapublish. Parang ano lang siya. View a uh, visit site. Pero sa inyo kasi for you to have an idea on how you can use WooCommerce plugin. Yes. Mac up. Correct. Alright. So this is our dashboard right now. And as discussed before, I already discussed what are this tools that you have on the left side so now we are going to install plugin all you need to do is go on the left side of your screen go to plugins and then we i deleted all of the plugins that i have before here so wala na kayong makikita except ito so kailangan natin yan for contact us form page eh. and then i'm going to add new kasi mag add tayo ng woocommerce so, I click on add new, and then dito sa top left corner of the screen, I'm going to type WooCommerce. Ayan. So, it will automatically pop up na yung mga eto, plugin na to. So, there's a lot, ba? So, may kita nyo to. Ayan. May kita nyo na to lahat na yan. Okay. Ito yung mga kailangan natin. One is this. Install now. Yung WooCommerce na una. Okay. And then the other one is this Stripe. We need this one for payment method, okay? Stripe WooCommerce, uh, WooCommerce Stripe Payment Gateway, and then WooCommerce. So, ito muna yung install natin plugin. This is what we need for the WooCommerce plugin. Guys, just to set your expectation, we are not going to build the website right now, right away, okay? We are just going to use WooCommerce to, for us to build a website, okay? So now, if you are going to activate the WooCommerce plugin, it will ask you this. Ito agad yung magpa-pop up sa inyong screen. So, ano nga ba yan? So, yan yung default setting ng WooCommerce. Now, etong store ko na to, I would like it to be published here in the Philippines. Gusto kong magbenta dito sa Pilipinas about Harry Potter. Okay, so ang ibebase ko ngayon dito, so where is your store base? Okay, so tatanungin nila kung saan mo ba gustong i- saan mo ba gustong i-publish ang iyong store, okay? Or saan mo ba gustong magbenta? Okay, um, I'm going to select Philippines kasi iba't ibang lahi yan. Kung may mga Amerikano kayong client, okay, lagay nyo lang dyan, afam. <laughs> Joke lang, ano lang, uh, US, UK, mga ganun. So, okay na tayo sa Philippines. Ayan, address line. Sabihin na nating um, barangay, barangay addition, addition hills. Addition hills. Ayan. City, city. Uh, city natin, Mandaluyong. Okay, sa labas ako. Hindi ako sa loob ba. Baka sarinyo na naman ako sa loob ako. Okay, uh, choose state, Manila. We scroll down pa ako, Metro Manila. Okay, and then zip code, 1550 kami. Okay, and then what currency do you accept for payments? Siyempre, ito Philippines tayo, so dun tayo sa PHP. PHP, ayan. Philippine Peso. ta ta, -ta. What type of products do you plan to sell? Sabi niya dito. Ano ba nga ba yung ipa-plan kong i-sell? So, I plan to sell both physical and digital products. So, ibig sabihin ng digital products, guys, yung siguro mga pwede mong i-download, yung mga pwede mong bilhin lang or pwede mong ma-access online, okay? Yun yung mga products. For example, mga PDF. 
Okay? So, both both digital and physical. I plan to sell physical products. Ito yung mga nahahawakan, syempre. Yung mga, yung mga, for example, sapatos, libro, mga chicheria. Pati chicheria. Chicheria, bibenta mo online. Oo. Yung nakita ko sa FB, nagpa-deliver ng ano, piatos. Sa Lazada, nag-order may 100 pesos na shipping. Tapos, ang binili niya lang piatos, si Raulo. Tapos, I plan to sell physical store. Tapos, I plan to sell digital products. So, let me go on. I plan to sell both physical and digital. Kasi, ang ibibenta ko ay PDF siguro, tapos libro. Oo, tapos mga socks, ganun. Hindi, mga medyas, medyas. In English ko pa, no? Medyas. Okay, and I will also be selling products or services in person. Ayaw ko nga, ayaw ko makipagkita sa inyo in person. Online lang tayo. Kaya <laughs> kaya click na lang na, unclick natin. Sige na nga, may physical store na nga ako. Imagine may physical store ako, okay? Imagine nyo yung store ko parang ano, yung school ni Harry Potter. Okay, then click on let's go. Enable it, tracking and help improve WooCommerce. Continue. Hindi, continue mo lang yan. Huwag nyo nang kung ano-anong i-click mo natin dyan. Eto, i-discuss natin yan. Just click on, unclick this. I don't want to use PayPal. Yung mga hindi gumagamit ng PayPal dyan, that's okay too. Unclick that, okay? Lalo na pag yung mga walang PayPal, yung mga customer nyo, huwag nyo nang i-click yung PayPal. And then, shipping method, you just have to leave it the way it is. Huwag nyo mo nang galawin kasi I'll be discussing that further. Okay? Uh, I-turn off nga muna natin to. Naku, nagang na naman. Okay, ang nanghang yung, ano, WordPress. O ako. Hmm? Hindi yung WordPress talaga. And then, continue. Okay, that's okay to just skip this whole process kasi eh, i-discuss ko naman yan eh. Naglalag ba ako sa inyo? May latency ba? Hindi naman. A bit, a bit. Okay, let me see. No, okay, very good. Now, recommend all WooCommerce store. Just unclick this, everything here. Kasi ito pang mga international na yan. We don't need that unless you would like to use Facebook. That's okay. So, just click on Facebook, mga ganon. Jetpack, okay. Minsan, uh, madalas nyo to may kita sa WordPress. Just to have like a brief explanation. Jetpack is like a plugin that will protect you, protect your website actually from threats or from being compromised but we do not recommend it guys kasi minsan nagkakaroon siya ng conflict with other plugins i'm hearing some noise guys kindly mute yourselves all right so now what i'm going to do is to just ignore this jetpack so on the bottom corner of your screen you will see there is keep is skip this page uh this is step sabe so just click on that okay and it will ignore the jetpack. Now, this one, we were here for you. Get tips, products, and uh, yes, please. Ganun, ganun. Um, visit agad yung dashboard, okay? Just ignore this. Then, visit nyo agad yung dashboard. Just scroll down a little bit. Then, click on visit dashboard. Okay, let's go here. So, uh, let me see. All right, so we're here now, here on our dashboard. Now you can see here the uh, plugins. Install WooCommerce Admin. We don't need that. Pag-recommend ng recommend sa inyo, pag-isipan nyo muna. Nararapat ba to sa akin? Pag hindi, back, 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 back. Ganun yan. <laughs> Parang pato naman yun. <laughs> back, 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 back. Anyways, going back here. Wag niyo masyadong ano, install kayo ng install ng mga recommended. Minsan nagiging conflict yan sa ibang plugin nyo. So, you need to make sure guys na yung mga importante lang yung kailangan yung tanggapin. Okay? Wag kayong tanggap ng tanggap na hindi naman pala maganda yung intention sa'yo. Tapos tanggap ka ng tanggap. Tapos ipapamukha sa'yo na ano, yung mga tinatanggap mo. Ganon, ipapamukha niya sa'yo. Tapos masasaktan ka lang. Masama yun. Okay, huwag tayong ganon, huwag tayong marupok. 
Okay, and then now you will see here the dashboard. So, nakikita nyo na dito sa left side of the screen yung WooCommerce. Okay, ito na yung in-install natin. Okay, yung Stripe din na WooCommerce, it will show up here. So, may kita nyo dito WooCommerce, then products. So, yan na, nagkakaroon na tayo ng first step. Now, what we need to do is to add the products. So, question po coach, bakit ano, bakit mag-add na tayo ng products? Tapos, di pa naman natin, wala pa naman tayong website. Anong itsura ng website natin? Guys, it's much better for you to fill up yung website mo with products muna. Saka mo na siya ayusin pag meron ka ng mga products. Kasi ang hirap ayusin ng website pag fully furnished ka na. Ala, ang ganda ng website ko. May team na ako. Meron na akong mga pictures. Tapos mag-add ka ng products. Tapos may kita mo, hala, ano na nangyari? Ba't napunta do dito? Ba't napunta do dito? Ba't napunta do dito? Ganon yung mangyayari. Magiging disorganized yung magiging look ng inyong website. If you do first yung website na i-furnish nyo muna bago nyo kayo mag-add ng products. Always add products first. Blah, blah, blah. Always add product first. Ayan. Tama nga si Jokoy. Sabi ni Jokoy yung comedian, nalilito tayo sa P tsaka F. Pati ako hanggang ngayon nalilito pa din ako. Walang theme. Yes. Uh, what you can see here, ito yung magiging is, uh, itsura ng ating store kapag ka nag-install tayo ng WooCommerce. One is this, and then you can see the view, uh, the visit to site, and then visit store. Okay. So, medyo bulol na ako sa English na expired na kasi kanina may shift ako eh. Ang hirap makipag-usap sa mga customer. Buti na lang medyo avail. Guys, for those who are, uh, for those interested na ano mag-apply as customer representative for for ano, web hosting, okay, yung mga naka-experience ng mga web hosting dyan, hiring kami, uh, 30K, 30K, ah, hindi, 32K ang offer. So, payag na kayo dyan, masaya na yung 30K sa Manila to. Okay, now you can see here, eto na yung visit site nyo, eto siya. Actually, may installed na theme siya, the default theme is yung 20, 2017 nata. Well, we can view that later. And then, may kita nyo dito yung visit site and then visit store. Ito yung itsula, itsura ng store mo. Home, shop, no products were found matching your selection. Kasi nga, wala pa tayong ina-add. Paano magkakaroon ng product kung wala pa tayong ina-add? Paano mo... Sige, wag na. Ayoko na i-relate sa pag-ibig kasi baka magkaiyakan tayo dito. Hmm? Eh, pala... <laughs> Hindi ako broken hearted, masaya ako. Okay, now you can see here on the left side. Let's go now on the orders. May kita mo dito orders, coupons, reports, setting, status, and extension. Now, on our topic, okay, uunahin natin dito. Tapos na natin yung how to install WooCommerce plugin. So, that's okay now. Now, we are going to tackle the WooCommerce settings. So, let's go here on the left side of the screen. Then, click on settings. Okay, and uh, now you will see here a page, a blank page. Joke, ito na siya. Oy, bumalis na siya. Clearing cash and cookies helps a lot. Okay, so ito yung may kita nyo sa settings. On the top right, uh, on the top left corner of the screen, you will see general. Products, shipping, payments, accounts, and privacy. Sorry, nalipat ko. Uh, uh, general, sorry, nasa na? Products, shipping, payments, accounts and privacy, emails, and then advance. So, dito nyo makikita lahat ng mga involved sa inyong shop. Okay, may kita nyo dito yung general setting. Ito, store address. So, kanina, in ko na agad yung store ko. Now, what if, coach, nagkamali ako sa address ko, gusto kong baguhin, lumipat kami ng bahay. Just go here, okay, on the settings, general, and then go to store address. So, may kita nyo dito, address line 1. Ito yung inad kong address, which is addition heels, okay? The address line 2, most of the time naman yung mga ano to eh, mga permanent, parang permanent address, tapos yung isa, um, temporary, NPA, ganun. And then, city is Mandaluyong. Mandaluyong? Arte. 
Coño. <laughs> and then, uh, Philippines, Metro Manila, zip code. Okay. Then, selling locations, all countries, blah, blah, blah. Okay. Now, enable taxes, rates, and calculations. Kayong bahala kung gusto nyo mag-add ng tax. Okay. Rates will be configurable and taxes will be calculated during checkout. Pwede kasi kayong mag-add ng tax kapag, ka, for example, and international na yung binibentahan nyo, okay? You really need to add tax to it kasi naniningil yung iba. So, yung mga tax na yan, naku, may mga computation naman yan. I don't know how, but you can search on our best friend, Google. Okay, and then enable coupon code. Siyempre, enable natin yan kapag ka nag-sell tayo sa January 1. Yan, mga 50% off, kailangan natin yan. Calculate coupon discounts sequentially. When applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and second coupon to the discounted price and so on. So, bali ito. Medyo complicated though, but I'll discuss that further. Let's just uncheck it. Okay, and then currency is Philippine Peso. You can change that into dollar actually, but it's much better for us to do it on Peso kasi nasa Pilipinas tayo. And then, current posi uh, currency position, left. Uh, pwede mo kasi baguhin dito kung, kung baga, ang itsura niya ay nandun ba siya sa right. Kung baga, uh, example is ganto. Example ay PHP um, 670. Yan. Pwede mo daw siyang ilagay sa right. So, magiging nandito siya. Ayan. Pwede mo din siyang ilagay left with space. So, left and then space. Ayan. Uh, so, yung iba, walang space. Ganyan. Left with space. Tapos, right with space. Right na nga siya, tapos nanghingi pa ng space. O, oh, yan. Binigay mo na nga. PHP and then space 670. So, yan na yung magiging itsura. Ito yun na Currency position, ganyan yung magiging itsura niya. So, we always go on left. Kasi hindi naman laging tama tayo. Kailangan din natin pumunta ng left. Hmm? Okay, and then thousand separator. Siyempre, pag ano, coma, coma naman talaga yan, guys. Pag ginawa mong pindot yan, malulugi ka. Kunwari yung binibenta mo 1,000. Tapos, dot yung na-add mo dito. Ay, nako, piso lang yan, guys. So, dapat... Make sure na coma yan ha, coma. Okay? Ito, ito 'yon, thousand separator. Now, decimal separator, ito, ito 'yan, decimal separator. Yan yung tinatawag na dot. Syempre, isang zero lang tayo sa gilid. Ayan. So, decimal separator. Kapag ka, this is applicable when you have like um yung mga binebenta niyo na pati sentimo i-include niyo, 'yun yung mga tawag na 1.5 na 1.99 ay 1999.99. Ayun, 'yan yung decimal. So ganyan yung mga ginagawa ng iba no, sasabihin nila ay napa, nakamura ako ng ano, nakamura ako ng parang isang libo kasi parang 1999 na lang siya. Kung isipin niyo guys, 2000 na 'yan, point, si, point one cents lang naman yung binawas nila. Okay, so hindi kayo nakamura na pamahal pa kayo pag sale pag sale talaga, budol yan. Kahit di nyo kailangan bibilhin nyo kasi gusto nyo. Siyempre, minsan lang naman, ititreat natin yung sarili natin kasi hindi na tayo trinitreat ng iba. Hmm? <laughs> Joke lang. Okay, number of decimals, two. So, yeah, that is two. Two nga ba? Ayan na nga natin yan. Isi save changes na natin. If these are all good, guys, just click on save changes. Okay? Tapos na natin yung general setting. And then, let's go on products. So, pag sinabing products, ayoko muna i-discuss yung products kasi dito sa ating code, i-discuss na ulit natin yung uh, shipping zone. So, let's go first to your shipping zone. Kasi, ganito yung ginawa kong guideline. Kasi, ang hirap kapag ka product agad yung i-add natin. Hindi pa naman natin nasa-set up yung shipping and yung kung baga kung paano ka nila babayaran, kung aan, paano yung gagawin mong uh, payment method para sa mga customer mo, paano ka magre-receive and whatsoever. So, the most important thing that you need to do, uh, secondly, okay, the most important thing, tapos second. Hindi, sorry. The second thing, the second important thing that you need to do, okay, is to set up your shipping 
method or your shipping zone, okay? So, let's go now to shipping. Shipping. Shipping, shipping. Okay, now you will see here, your store does not appear to be using secure connection. I don't want you. Dismiss. Guys, dismiss nyo kapag ang daming pop-ups dito. Nakakairita siya, di ba? Dismiss nyo na lang. Okay, and now you will see here, shipping zone. A shipping zone is your graphic region where where a certain set of shipping methods are offered. So WooCommerce will match a customer to single zone using their shipping address. So ito kasi automatic na siya guys ha. Pag sinabi mong mag-add ka na ng shipping method, bahala na si WooCommerce mag-compute sa'yo. And I'll show you how. Now you will see here, okay, that it says here add shipping zone. So let's click on add shipping zone. So kumbaga, ito lang yung zone na gusto mong bentahan. For example, ako, ang gusto ko lang bentahan is within Metro Manila. Okay? Yung me mga within Metro Manila lang yung gusto ko. Ito yung ilalagay ko lang. So, zone name, let's say uh, within Metro Manila. Kasi, ang naiisip ko, magkaiba ang shipping ng within Metro Manila. So, sasabihin ko ng ifa free shipping ko siya. With, tapos, sa ibang ano naman, sa outside Metro Manila siguro, Ah, uh, yeah, ano ko na siya, eh, sisingilin ko na. Ah, uh, in, ilagay, ilagay na lang natin Luzon. Ayan, region. Manila na nga lang, na yun na masyadong malawak ang Luzon. Metro Manila. Metro Manila. Um, okay, so select region within this zone, Philippines yan. Okay, makikita nyo dito ngayon, pag tinipe in nyo yung Philippines, okay, may makikita nyo kayo dito ngayon, Abra, sasabihin dito, Abra, uh, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Aklan, Albay, mga ganyan. So, I'm looking for, I'm looking for uh, Metro Manila. May Manila ba dito? Iloilo, Isabela, Kalinga, Kalinga, Kalinga. Kalinga, Masbate, wala, wala atang Metro Manila, um, Marindu kay Magindanao, Man Nueva Ecija, Pampanga, ayun, Quezon, Philippines, saan to, Quezon, dito ba sa Metro Manila yan, Quezon City yun, hindi, hindi, mali, Rizal, Tarzagon, uh, Zambales, Tawi-Tawi, Metro Manila, there you go, Metro Manila tayo. And then, for example, ang nilagay nyo Luzon, ilagay nyo lahat ng Luzon. Kaya dapat, importante sa inyo yung ilalagay nyo kung ano yung tama, okay? Metro Manila, ang ano ko lang dito is Metro Manila. Now, add shipping method. So, click mo lang yung add shipping method dito. So, flat rate, ito yung nagpa-pertain na sa mga pwede mong ibigay sa kanila. Yung flat rate is kung maniningil ba kayo ng shipping method. Okay? So, if you would like them, for example, na click natin tong add shipping method using flat rate. Okay? May kita nyo dito. Ayan na. Click on edit. Let's, let's you charge a fixed rate for shipping. So, dito nyo may kita ngayon yung method title which is flat rate uh, within Metro Manila. Lagay natin Metro Manila. Manila flat rate. Okay? May kita nyo kung taxable da to. Okay? I would I wouldn't want this one. So, let me see. None na lang ilalagay ko. Tako, tapos, ang iaano ko dito sa cost na ito, siguro. Within Metro Manila, if free ko ba? Hindi, iaano ko na lang. Within Metro Manila, 50 pesos. Ayan. Save natin yan. Okay, gusto ko silang singilin ng shipping fee. Siguro ang gagamitin ko, Ninja Van. Ganon. O, Lex. Ito yung bayad. 50 pesos. So, save changes. Okay. Now, meron na tayo nyan. Metro Manila flat rate. So, yan na yan. Pag may kita mo, okay. And then, click on, say, uh, click mo yan. Tapos, balik ka na dito. Add shipping method. Click natin to. Okay. So, now, meron na tayong Metro Manila. And then, mag add pa ulit tayo. Nakasave na yan, guys, automatically. Sinave ko na siya kasi kanina. Pagka nag add shipping method kayo, naka-save na yan. Then, I'll go back here on the shipping zone. So, na, within Metro Manila, sinet up ko siya, siningil ko sila as 50 pesos, okay? Yung within Metro Manila. 
Now, I'll go back here on the shipping zones. mag a ulit naman ako outside Metro Manila. Okay, let's click on add shipping zone again. This is for another zone na. Ang ilalagay ko dito, outside Manila. Ayan. So, yung mga outside Manila, lagay natin si Abra. Lagay natin si Lagay natin to, lahat yan, nilalagay ko yan, lalagay ko. So, for example, nalagay ko na sila lahat. Hindi ko na, hindi ko na iisa-isahin na kung kuha pa ako ng letter B. Isa-isa natin yung mga letter B, letter C, arte, ano, C, D. Ayoko masyadong matagal. Okay, basta nakuha nyo na yung idea. So, ganyan yon guys. So, add lang kayo, Okay. And then, mag a ulit ako ng shipping method. So, ilalagay ko siya ngayon. Eto, meron siyang free shipping. So, pag local, uh, pwede kayong mamili dito. Flat rate kung sisingilin nyo. Free shipping. Okay, pwede, nyong, pwede kayong mag-include ng free shipping para sa kanila. Tapos, local pickup, pwede siya lang mag-pickup. So, baliktad ako. Uh, eto, flat rate ko ulit siya. Sisingilin ko naman to nang edit ko ulit, okay, sisingin, non-taxable ako, method title, tax status, non-taxable, sisingilin ko ng shipping method na 85, 85, ayan, 85. Guys, medyo matrabaho talaga ang WooCommerce, kasi you need to be specific eh, kung gaano kalayo yung pagbibigyan mo, pagdideliveran mo, iba't ibang, ano yan, iba't ibang mga prices yan, so you need to make sure that you have the, the right prices If you are going to use your own sasakyan, ay, ang konyo, own sasakyan, own, ano, shipping, tapos, own, ano, yung mga ganon, tricycle nyo, pwede nyo naman gamitin. Pwede nyo din, pwede rin kayo mag-hire, which is ninja ban and whatsoever. So, I'll be clicking on, um, save changes, okay? Then, yan na, meron na ako for outside Manila, siningil ko sila ng 85 pesos. Now, I'll, going, I'll go back here in the shipping zone, Papalitan ko si Metro Manila. I change my mind. Okay. I'll be doing like a free shipping within Metro Manila. So, click mo lang yung edit, guys. Okay. Ito na siya. Then, Metro Manila flat rate. I'll click on edit. Then, hold on. Uh, let me change the flat rate. I'll be deleting this. Okay. And then, add shipping method. Mag-free shipping ako. Then, add shipping method. Okay, so ibig sabihin nito guys, lahat ng within Metro Manila, free shipping na siya, okay? Free shipping requires valid free shipping coupon. So, pwede kayong mamili dito kapag ka free shipping, okay? Pwede kayong mag-add ng coupon. Ayan. Tapos, may makikita kayo dyan add coupon. Tapos, a minimum order amount, okay? Siguro mag kayo dito, free shipping requires minimum order amount of... Um, let's say, uh, 300. Within Metro Manila. Siyempre, lahat na may bayad. There's no such thing as free lunch. But, dapat budol tayo. Doon tayo sa, ano, budol tayo doon tayo sa free shipping, pero may babayaran ka munang amount na 300. Ganon. Budol. Oh, grabe ka, budol. And then, you will see here as well, a minimum amount order or a coupon. Pwede rin yan. And a minimum order and a coupon. But here, napag-desisyonan ko na na a minimum order amount. Then, I'll save changes. Okay, then let me go back here now on the shipping zone. So, tapos na tayo sa ating shipping zones. Ayan. So, ito na yung magiging itsura niya. So, the next thing that we need to do is shipping classes. Ito na yung mga pang challenge. So, for example, okay, let me go here. Ayoko yan. Uh, puntahan natin si um, Zalo, hindi, Amazon. Si Amazon natang may magandang shipping classes eh. So, shipping classes guys, ito na yung mga nakikita nyo, yung mga glasses, glasses, mugs, ganon sa Amazon. May mga nakalagay dito na ano, na shipping class. Kung mas mahal siya, mag a kayo ng mas mahal pa. So, eto na siya. Let's see. Eto, may kita nyo dito yung shipping classes. Asa na? 
plastic cup, mga ganon, plastic cup, Amazon, plastic uh, glasses. Search natin, para magka-idea lang kayo kung ano yung ano, ano yung itsura ng shipping, ano. Ayan, so, eto yung mga shipping classes, may prime, okay, may naka-add siyang prime, may mga iba't ibang klase yung mga itsura niya. So, for example, meron kayong binibentang alahas, okay, Um, pag mahal yung alahas nyo, mag a kayo ng shipping classes na yan. So, all you need to do, okay, is to go here, shipping classes. Give me just a second. There you go. So, dito sa top left corner of the screen, may kita nyo dito yung shipping classes, okay? So, pwede kayong mag a for example, uh, may binibenta nga kayong... May binebenta ako, may binebenta akong for example, uh, for example hardbound at saka paperback. Yung hardbound yung mga cover niya, super thick, yung parang ano, yung parang parang karton. So, eto yung for example yung paperback. Eto naman yung paperback. Ayun, paperback tapos hardbound. So, ako magbebenta ako ng libro, gusto ko dalawang klase, eh, paperback at saka Um, hardbound. Okay? So, gagawa ko ng shipping class ko. And then, shipping class name um, socialen o kaya hardbound. Mas mahal pag hardbound, syempre. Ayan. Tapos, slug. Just leave it the way it is. Slug. Description for your reference. Um, heavy books. Ayan. Heavy books. Ayan, tapos save shipping classes. Now, you will see here edit. Pag nakikita mo na dito na nakapag-add ka ng um, hardbound dyan na heavy books, okay, click on edit. Ano pala yun? Edit lang pala yun. Now, go back to your shipping zone, okay? Makikita nyo na dito pagka nag-edit ako ng Metro Manila, okay? So, pag in-edit ko yung free shipping na yan, may makikita na kayo dito. Uy, nawala si, ano, free shipping. Ayan. Hold on. Iba pala to. Let's go back to shipping zones. Pag free shipping, ayaw niyang magpakita. Let's go outside Manila. May makikita tayo dito ngayon. And shipping. There you go. Now, may kita nyo dito ngayon, guys. Hindi siya applicable sa, ano, sa free shipping. Kailangan dun siya sa flat rate. So, may kita nyo dito na... Andito na yung hardbound, okay? So, pag sinabing hardbound, guys, mabigat siya. So, mag a ako, for example, yung class cost niya. Uh, cost niya uh, mag a ako ng 85 sa kanila, di ba? 85 pesos. Pagka hardbound yung in-order nila kasi mabigat. Sa, I think sa LVC may ano eh, minimum, na, minimum na weight lang. So, mag a ako ng another 50 pag hardbound yung in-order nila. No shipping class cost, just um, leave it the way it is. Tapos calculation type, eto na. Pwede kayong mag-pre-order charge shipping for the most expensive shipping class. So, pwede nyo gawin yan. Pag manggagaling pa sa ibang bansa, pwede silang mag-pre-order pero mas mahal. Kung baga sila rin yung ma-prioritize. And then per class, okay, individually, eto na yung pang mga ano lang, carry lang. So, click on save changes. Okay, so automatic na yan. Pagka nagbenta ako ng hardbound na libro, meron na siya agad additional charge na 50 pesos. Now, what if gusto kong magkaroon ng quantity? Kapag ka bumili si customer, okay, ng limang ganto, limang librong ganto, gusto kong mag mas mahal yung shipping. Okay, kasi mas mabigat, mas mahal, di ba? Now, paano yung gagawin nyo? Paano yung gagawin yung formula? Or pa paano yung gagawin na yung it depends sa quantity, magbabago agad. Kung limang quantity ng librong ganto yung in order nyo, magkakaroon na agad siya ng automatic na charge na additional 50. So, meron dito sa WooCommerce, okay, na option para gawin yan, okay? So, what you are going to do is to get the specific formula guys. So, pag ang gagawin ko dito, yung chat work ko kasi hindi gumagana. So, I'll be using my phone. Actually, nasa WooCommerce ata siya eh. One, hold on. So, meron dito sa WooCommerce na setting, guys. 
kung papaano nyo makikita yung formula na yun. Kung baga, quantity. Okay. Uh, quantity formula. Adding, ano, adding shipping equilibrium. So, titignan natin ngayon paano tayo mag-add ng quantity dito. How to use calculation based on quantity. Give me just a second. Ano na nga ba yun? Flat rate shipping. Hold on. Naku, naglog na naman siya. Flat rate shipping. Medyo, ano lang to ha. Medyo complicated lang guys. Pero, if you have any questions during this, that's okay to ask. So, what we are going to do is to get the formula, guys. Ang kukunin natin is yung formula. Don't worry, uh, I'll be giving this to you as well. So, nasaan na yun? Dapat sa WooCommerce mismo na page. Nawala. Hold on. So that um, you can see WooCommerce. Ayaw kasi magbukas ng uh, chat work ko eh. WooCommerce. I'm just looking for the formula, guys. Ah, wait lang. Kasi ayaw maggumana ng chat work ko. Nakasave God sa chat work. Okay. Hanapin ko na lang dito. Flat rate. Flat rate. Documents. Dapos. Plug rate. Check ko na nga sa aking docs dash dot woocommerce dot com document forward slash plug in yeah, flat rate flat rate and then dash shipping Okay, so let's see guys. So this is for adding like a quantity. Yala, pinahiya ako. May mali ba ako sa spelling? WooCommerce.com ah, Okay, yan. Tingnan natin. Ngayon ka lang nag-open. Hindi pa rin siya nag-open. Okay, so this is for the flat rate. Yung ginagawa natin shipping zone. Don't worry guys. Lahat naman nakikita sa Google. If you have questions, Yes, um, ask me, okay? So, ito na, yung sa mag add kasi tayo ng quantity, okay? So, pagka mas madami silang in-order, mas mahal. So, go to WooCommerce plugin, sabi niya dito. Uh, I know we can do that already. Ito na, examples. So, here you can see advanced cost, okay? What does it mean by advanced cost? Ito yung sinasabi ko pagka, pagka mas maraming order, mas mahal. So, the cost field allows you to charge a flat rate per item, a percentage a percentage based cost uh, for or, or a minimum fee so kumbaga dito tayo makakapag-add noon and then you can see here quantity number of products in the cart okay fee additional fee this has two optional um, arguments percent okay a percent based on total order cost pwedeng gawin yan minimum fee pwede mong minimum amount useful, useful when using percentages Max, a maximum amount useful when using percentages. Okay? So, um, parang siya, logging logika. <laughs> yes. Yes, I'm promise. Okay, now you can see here, guys, ito yung formula. So, what I'm going to do is to click here. Okay, kakapi ko to ngayon. Ito yung magiging itsura niya. If you have shipping classes, ito yung inad nating shipping classes. Okay, and then go here, sabi pre-order. Pwede mo siyang i-pre-order, okay? And then let me go back once na kinapi ko yun. Copy ko to. Quantity, and then 20, minimum fee. This is for a base on shipping total. Para hindi na tayo bumalik-balik. Ayan. Okay, so let me go back to my WooCommerce setting. So, dito kanina, uh, outside Manila, I did like, ito, 85 uh, pesos cost. Now, gusto ko dito ngayon sa hardbound, ang gagawin ko per item, 
hindi naman siya per item na eh. Per ano na siya, per, per card. Okay? So, I'm going to do here. What I'm going to do is to add a quantity here. Ayan. Okay, so yan na siya. So, balik kapag ka 10 hard ba, uh, 10 pesos additional, okay? Ito yung cost, 10 pesos additional kapag ka dalawa yung in order niyang libro. So, for example, nag-add to cart ako, yung customer ko ng dalawang libro. Okay, may additional 10 pesos. Parang ang mahal naman ano, 10 pesos. Gawin na natin yung quantity natin pag hard bound. Uh, sabihin nating tatlo. Pag tatlo in order niya, may additional 10. So, bali, ang mangyayari na, 85 plus ano na yan, 85 plus 10 na. Kapag ka tatlong quantity yung in order niya. So, just leave it the way it is. No shipping class cost. Just do that right now. Tapos, kapag ka, add din tayo ng minimum order. Ano to? Um, a base shipping cost of $20 plus 10% of the order cost. So, pag nilagay natin dito, no shipping class cost, 20 plus fee percent of 10, okay, minimum fee of 4. So, sabihin natin na ang shipping class ko, no shipping class cost. Sinabing no shipping class cost. Nakalimutan ko na to. So, just leave it the way it is. I'll get back to this one, okay? Shipping class cost. But if you would like to do, okay, dito mo siya ilalagay. Hayaan nyo na lang muna to. And aim nyo na lang muna kasi I'm not really sure. I don't want to provide you any incorrect information sa no shipping class cost, okay? Okay, so, base here, pwede nyo siyang gawing plus 10 kapag tatlong quantity. Okay, pwede nyo din gawin to. 20 pesos plus fee percent of 10, okay, minimum fee of 400. Sabihin na nating 1,000. Ayan, minimum fee of 1,000 fee percent. So, eto naman, ginagamit siya, itong formula to, ginagamit siya based on the shipping cost of $20 plus 10 percent. So, for example, 20 pesos yan, Okay. Uh, based on a shipping cost, so ang sabi natin 85, ang example natin, plus 10% of the order total. So, para ang mahal naman nun, no? which at least $4. So, ganyan yung magiging formula mo. I don't really use this one, okay? Just focus on, kasi mas complicated, mas mahirap. So, dun lang tayo sa madali. Okay? Dito lang tayo sa madali. Yan. So, let me just add... Okay, three books, tapos yan na. Then, click on save. Tatlong quantity, pagka nakatatlo na sila, sisingilin ko lang sila ng extra 10 pesos. Okay? Automatic na yan mamaya, guys. Pag nag-add tayo ng product, may kita natin yung difference. Now, tapos na ako sa adding ng mas malayo, mas mahal, syempre. Mahal. Now, the next thing that we need to do, since na-set up na natin to, okay na ako, outside Manila, tapos within Metro Manila, yun lang ba yung kailangan ko? Ayoko muna mag-ship international eh. So, yan muna. Now, populating store. So, eto na, mag add na tayo ng products, guys. So, what we are going to do next is to add our products. So, dito na tayo. Okay na yung shipping natin, nakapag-add na tayo. Pwede pa kayong mag-add dito. For example, gusto kong uh, mag-add pa. Hindi na siguro, add shipping. Okay na yan, shipping classes. Pwede pa kayong mag-add dito actually yan, free shipping. Free shipping, mag-add ako, kawawa naman sila. Free shipping, okay, kapag ka... Free shipping kapag ka minimum order amount of 1,000. Ayan, for free shipping ko na sila dyan. Hindi na sila lugi dyan. Okay, free shipping. Ay, hindi. Gawin na natin 2,000. O ripot ako, 2,000. Ayan, so minimum. So, free shipping sila pag 2,000 yung in order nila. Masaya na ako dyan. Okay, so ano pa ba? Uh, minimum amount spend, free shipping... Okay na yan, flat rate. Okay na yan. Alright, so the next thing that we need to do is fill out our products. So, kindly go on the top left corner of the screen. You will see here, products. 
So now, pwede nyo naman dito baguhin yung shop page nyo. Ayan. May mga ano na kayo dito. Siyempre, shop tayo. Add cart to behavior. Just leave it the way it is. Enable Ajax add cart buttons. So, click mo lang yan. Default yan. Place holder image 39. So, 39 yung kaya niyang ma-hold sa isang page. Weight unit. Okay, ito na yung mga kilo-kilogram na yan. So, ako, naka-base din ako sa kilogram kasi sa bigat ng mga libro. Yun yung mga i-ano natin. Oo, tama. Dimension unit is centimeters. So, kapag ka, for example, nagbibenta kayo ng mga appliances, gawin yung kilogram. Pagka mga magagaan lang, ito, pwede naman kayong mag-choose dyan ng grams, uh, pounds, tapos, ano yung owns, mga ganon. And then, enable reviews. Gusto ko bang magkaroon sila ng review? Ayoko. Joke. Siyempre, gusto ko magkaroon ng review para malaman natin kung anong mali natin. Pag hindi nila sinabi, hindi natin malalaman kung anong mali sa atin. ba? Diba? Dapat alam natin ano bang ginawa natin mali. Joke. Hindi ako maiyak, guys. Okay. Show verified owner. Label on customer reviews. Okay. Verify ba natin to? Tama lang yan. Reviews can only be left by viewers' owner, or verified owners. Hindi naman, dapat lahat, ano, lahat dapat makakapag-review even though wala silang mga account. O, oh, pwede naman, verified owners, pwede din, reviews can only be. Para hindi makakapag, mamaya may mga haters kayo dyan, so add nyo yan. Product ratings, enable star rating on reviews, okay, pwede nyo to. Usong-uso yan, yung star-star na yan, limang star. Parang nung ano tayo, parang nung grade grade school tayo, kapag ka nakapag-igib ka ng tubig, ng limang galong tubig, limang star yung ilalagay sa kamay mo. Parang ganyan din yan, enable star. Yan, naalala ko pa noon. Nung mga panahong bata pa. Bakit matanda na ba ako? Hindi pa ako matanda guys. I'm only hindi ko sasabihin, syempre. Star rating should be required, not optional. Okay na yan. Optional na yan. So, click on save changes. Okay na yan. So, okay na yung setting ng product natin. Now, let's add our products. Yehey. So, on the left side of the screen, guys, may kita nyo na dito yung products. So, hindi nyo na muna papakialaman si WooCommerce dito. Okay? Ang papakialaman nyo naman ngayon ay kung paano tayo mag-add ng products. So, if you click on all products, wala pa akong ina-add dyan. Okay? So, but I already put some... Uh, mga ano na dyan, mga pictures, mga items na pwedeng ibenta. So, dito na, ready to sell something awesome? Yes, this is awesome. Pwede kayo mag-import, pwede kayo mag-create products. So, what I'm going to do is to create a product. Ayan na, kapag ka, kunwari guys, handcrafted yung mga ibebenta nyo, ay, ganda, ganda mag magpangalan ng mga product dyan, mga handcrafted na materials. I'm a fan of that. Add new product. Okay. Ang pangalan natin, ang unahin natin is t-shirts. T-shirts. Um, Harry Potter. Ang ibibenta ko ay Harry Potter. Scarhead t-shirt. Ayan. So, ala, naglo-load pa pala. Pinapaya naman ako neto. Kaya pala white screen. Commercial muna, guys. Anong iko-commercial ko? Sasayaw ako? Ayaw ko nga. Mamaya mabilib kayo. Dati akong sex bomb dancer. <laughs> sex bomb dancer sa gigilid. Oh my God. Joke lang, syempre. Mamaya maniwala kayo eh. Okay, so ayan na. Dismiss. Ano bang sinasabi mo? Okay, so nasan na yung inad ko kanina na wala yung product name ko? Where are you now? Because I'm thinking of you. Add new product, eto na siya. So, kanina guys, medyo, medyo nag-load uh, yung ating uh, WordPress. Pag gaganon, always go back, click lang kayo ng click, refresh ng refresh, okay? For you to be able to get the right page. So, eto, Harry Potter. O, ayaw na naman mag-type. Sira ulo talaga tong ano na to. WordPress na to. 
kailangan ko nang siyang i-optimize. Kasi ang dami ko na kasi yung ano eh, subdomain. Naapektuhan na tuloy. Hindi naman ako choppy sa inyo, di ba? Ayan. Harry Potter Scarhead T-shirt. T-shirt. Ayan. So, paragraph. 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 Ayan. So, ilalagay natin dito yung description ng ating Harry Potter. Harry Potter t-shirt. Harry Potter t-shirt will look good on you. Good on you. Mapapalingon kami. Kasaganda. Ayan. So, Tagalog tayo. Copy mo lang yan. Minsan kasi yung ito, yung mismong title, tapos meron dito sa baba, yung mismong short description ng iyong t-shirt. So, pwede mo ring i-change yan na this is uh, printed uh, printed by, gano'n, printed by Eme and Ekla. Eme and Ekla. Ayan. So, now, going back here, may kita nyo dito, pwede nyo gawing bold yung inyong uh, font size dito. Pwede nyo rin siyang i-edit yung heading niya kung ganyan kalaki yung gusto nyo. Super laki naman. Doon lang tayo sa, ano, paragraph. Okay? Kasi most of the time, paragraph lang tayo. Pwede nyo din naman siyang i-change into heading na ganito. Pwede din yan. It's It's like you're editing a website talaga, okay? So, but this is for your products it, um, view, okay? So, ang gagawin ko dito ay paragraph lang tayo. Ah, uh, ganyan lang. And then, I'll make it bold. I don't want to. Pwede mo din siyang gawing italic. Ayan. Ayan. Pwede mo din siyang gawing bold. Hindi bold na naked, ah. Tapos, pwede mo din siyang gawing uh, lagyan ng... Ano, ganyan, parenthesis, here. Ayan, okay. And then, pwede mo din siyang igigilid, pwede mo din siyang igitna, pwede mo din siyang i ganun sa gilid, okay. So, I want it to be here. Pwede ka din mag-insert ng mga link. Okay, and na siya. Then, word count to 12, 12 yung word count daw. Then, simple product. So, what I'm going to do here... Uh, pwede mag-sample din ng product import. Yes, but I don't have like the example right now. But I'll get back to you on uh, next discussion para makita nyo kung paano. Okay, thank you for suggesting. Mas maganda nga pag meron na tayong imported products. But most of the time guys, ano na yon? Pag sinabing imported products, nakalagay na siya sa coding. HTML coding na siya. Anyways, tapos ngayon na, regular price. Ito, Guys, ang gagawin ko is variable products. Um, ano ba yung nakalagay dito? Sorry. Simple product. Okay. Simple product. And then variable products. Tapos group products. So, unahin ko muna tong variable products. Kasi t-shirt tong ibabenta ko eh. Yung simple product is book kasi to. Madalas ito yung mga simple lang siya na kunwari um, book lang. Ito lang yung nag-iisa ang copy ko. Simple product mo siya ibebase. Pag variable products kasi, ibig sabihin guys, yan yung may mga selection kaya For example, color, uh, sizes, okay? Ito yung variable products. So, since this is the t-shirt, okay? T-shirt yung ibebenta ko, ilalagay ko siya into variable products, okay? So, click on variable products. Tapos, may kita nyo na dito, SKU. Ito yung pangalan. Okay, so t-shirt lang tayo dyan. T-shirt. Okay, manage your stock. Imamanage natin yan. I-enable nyo yan. Tapos, now, dito sa gilid, sa left side of the screen, may kita nyo dito yung inventory. Okay, dito nyo manage yung mga stocks nyo. So, click mo lang yan. Stock quality, quantity, quality. Actually, hindi naman, i-click natin to ha. Ah, kasi kailangan natin yan. Stock quantity, allow back orders. Mag-allow ba kayo ng back orders? Allow but notify customer. Siguro, okay na yan. Low stock hold to sold individually. Enable this to allow one of this item to be bought in a single order. 
Wag na yan individually. Okay, pwede din hmm, shipping. So, yung shipping natin, yung weight niya, hindi ko na la siya lalagyan kasi ano naman siya eh. T-shirt lang siya, okay? So, hindi naman siya mabigat. No shipping class, hindi ko siya nilagyan ng shipping class kasi hindi naman siya ganong ka-importante. So, dito nyo din makikita kung mahal ba siya o hindi. Mamaya, papakita ko kung paano ko magagamit tong hardbound na shipping class, okay? Now, link products, pwede din kayong mag-link dito, upsell, eto na yon. So, pwede din kayong mag-add ng more products here para kunwari allow any items since isa pa lang yung product natin let's do that later attributes, eto na custom attributes, pwede tayong mag-add dito, okay ang i-add natin dito guys, eto guys importante to, now since this is a t-shirt that I'm going to sell magseselect ako may tatlo akong colors siguro ay apat na colors siguro pink, gray tapos black okay ilalagay ko dito sa name is color and then values guys ito importante to dito muna pag iiwalay-iwalayin yung colors so enter some text on attributes by separating color uh, values so nakikita niyo dito yung separating values guys di ba napakaliit niya uh, let me try to expand this ito kasi dito ako nahirapan before eh itong nakikita niyo ba tong ano na to na wala na tuloy. Asan na siya? Ito, nakikita nyo tong sign na to? Yung parang letterang I. Nagagamit yan guys, if you click on your keyboard, just click on shift and then yung for sorry. Shift and then yung colon. Tama ba? Hindi. Ito. Alam, mali-mali na. Ano na nga ba yun? Ito. So, shift tapos yung taas ng enter. Parang yung parang backslash. May kita nyo dyan sa keyboard nyo. So, eto yan. Yan yon Okay, hindi yan letter I. Hindi rin yan letter L. It is the pure um, sign dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Attributes by sa separating value. Basta yan yung value nya. Eto yon Shift and then yung backslash. Okay, yun yon Okay, let me just uh, minimize my screen. 90. Okay, now may kita nyo dito yung color. I'm going to add now. Sabihin na nating Wait guys, tignan ko yung library ko ha. Baka kasi mamaya. Iba't ibang color na pala yung ano. Konti lang pala yung library ko. Check ko muna kung anong color yung meron ako mamaya. Hindi pala tama. So check ko kung ano yung color muna natin. Okay, okay. Mag-load ka agad-agad. Bagal niya. Okay, let's see here. Alright, so it's loading now. Ito yung ibabenta ko. Okay, kulay gray. So, sabihin na natin gray, pink. Meron din akong gray, pink, tapos white. White, ayan. White, tapos, ano pa yung meron ako? Tapos, black. Okay, black. Okay, ito yung mga colors na ibebenta ko. Now, going back here, isa-separate ko na siya. So, white. White. Tapos, separate. Pink. Separate. Tapos, gray. May gray ba ako? Tama. May gray ako. Separate. Tapos, black. Separate. Ah, hindi mo na siya isa-separate. Nasa dulo na siya eh. So, tama ba? Gray, pink, white, black. Gray, pink, white, black. Okay na yan. Use variations. Pag sinabing use variations, pwede silang mag-select kung anong kulay. So, I will not use this variations na yan. Kasi pupunta din naman tayo dun sa kabila. So, click on save. Okay, now meron na akong color dito. Okay, may kita nyo na dito yan. And then, sizes. Meron din akong sizes. Siyempre, kindly click on add again. Mag-a-add naman ako ng sizes for my t-shirt. Okay, naghang na naman siya. So, let's just wait. It's loading. I think it's the WordPress and the browser that has a problem. 
Ganyan naman lagi yan eh. Pag may problema talaga, minsan di nila sinasabi, bigla na lang silang ganyan, di na gumagana, di na sila nagre-respond. Okay, ayan na. There you go. Now, you will see here, nung clinic ko yung expand, nag-expand siya. Okay, so, ano nang nangyari? Kakaklik ko ata ng add. Close. Okay, so ito na siya. So, I need to remove this. Napadami ata yung pag a ko. Then, remove this as well. Okay, ito na. So, click on add and then I'll be selecting sizes. So, dito na siya sa baba. Ilalagay ko sizes. So, meron tayong XS. Then, shift, then backslash, small. Then, shift, then backslash, medium. Shift, then backslash, um, large. Tama. Large, then backslash, XL. Backslash, XXL. XXL. Ayan. So, ito yung mga sizes ko. Pwede nyo din siyang gawing, guys, ha? Okay, may ya. Pwede nyo din gawing ditong complete word para mas maintindihan. Yung iba kasi, hindi nila maintindihan. Small, medium, large. Large, XS. Ganon. Pero ako, pwede na yan. Pwede na yung MSS. XXX. XX. Gagaya ng X mo. Ayan. So, yan. Click on Save Attributes. Okay. Now, we have two already. We have the sizes and the color. So, meron na tayong pagkukumparan. Now, let's click on variation. So, sinabi dito na before you can add variation, you need to add some variation attributes tab. So, pag sinabi niya yun, ibig sabihin kung gusto mong magkaroon ng sariling stock, yung, uh, yung, yung kulay ng damit mo. So, babalik tayo sa attributes. So, ito, since na nakita nyo dito na use variations, may kita nyo kung gusto nyo ba siya magkaroon ng stock. So, click nyo yung use variations. Kiklik na natin yan. And then, same as the sizes. Kasi gusto ko din magkaroon ng sariling stock yung sizes ko ng damit. Okay, so it's loading. Para siyang mata na... Tinatarayan ako yung gumagano. May ikot-ikot. Kung ano-anong nakikita ko, no? Huwag niyo akong pansinin kasi medyo, ano, <laughs> medyo lutang dahil sa work, kung ano-anong uh, pinagsasabi ng mga customer ko kanina. Commercial. Sabi, nasuitan ko kanina yung customer ko. Sabi niyang ganun. Uh, promise me, sabi niya, promise me that you will have a good Christmas that you will spend it together with your family, sabi niyang ganun, and uh, share your blessings, sabi niyang ganun kanina. Halos maiyak ako. Buti pa siya nagkikare sa akin. Eh, may lang. <laughs> Pero ang sweet, ang sweet ng mga ibang customer ko kasi nasasabi nila yon. Minsan kailangan mo din yon kapag ka medyo bad trip na yung mga customer mo. Tapos biglang sasabihin nila yon na ano, may, ma may mga customer ka mab mababait talaga nakaka-touch ng puso. Di naman ako may iyak eh. Di ako may iyak. Sige, ang tagal-tagal mo na naman. Ang tagal-tagal na naman niya. Oh, loading pa din. Wait lang ha. Duduplicate ko na kasi nananawa na ako. Kasi ang tagal niya eh. Pag ayaw mo pang gumana, isasara na kita. May video tutorial po ba ang WooCommerce? Na-late po kasi mi kanina. So, yes, Arlene. How do you pronounce your name? Sorry. Arlene. Or Arlene. Sophia na nga lang. Nahirapan ako eh. <laughs> Sophia. <laughs> Hindi mo ma-pronounce. Sophia na lang. Hala, nabura. Nabura yung ina natin pag dinuplicate. Inis na ako dito sa WordPress na itong ah. Yen na lang po. Ah, yen. Okay, yen. Ah, uh, don't worry, yen. This is recorded. That's okay. So, you can uh, check this out later on. Harry Potter. Let me just complete this, guys. Okay. Harry Potter. Scarhead. T-shirt. 
Okay, so let me go back here. Variables. Variable product. Enable stop. Allow. Okay, going back to my attributes, let me just like uh, type my color white, black. Uh, black. Ay, ayoko ng big letter. Masyado naman ako ano. Then black. Once you go black. <laughs> ayoko ituloy. White, black. Tapos pink. Tapos. Ano na yung isa? White, black, gray. Ayan. Nililito tayo. Use variations, then click on save. Ayan. Kesa naman to. Ayoko na. Ayoko na kita. Lilid na kita. And then, click on add again. Then, let's click on sizes. Ayan, sizes. And then, XS. Again, separator. Small separator. Large. Ay, medium pala. Medium separator. Large separator. XL. Oh, tama ba? XL tapos XSL. XXL. There you go. Okay, use variation, then click on save attributes. Now that we have the color and the sizes, let's go to variations. May kita nyo na dito ngayon yung itsura ng variation. So, dito na, add variation. Dito na tayo makakapag-add ng mga stocks, ng mga colors, and everything. So, click on go. Just click here on the drop down. And then, click click on create variations from all attributes. Ibig sabihin nyo nandito sa create mo dito. So, just click on go. Then, are you sure you would like to link all variations? This will create new variations for each. Click on OK. Okay. Maximum lang ng 50 yan, guys, ha? Okay. There you go. Now, we have here variations. Nakita nyo na ngayon dito. Meron na tayong stocks for white, for small. Ayan na. Pwede ka ding mag-add ng photo dito. Guys, pwede kang mag-add. So, let me just click here. Select all files. Ay, hindi pala. Media library pala. Pag namamali ako ng pindot, naglalag. Ayan. So, click on media library. Ano na yung una? White, di ba? So, let me click on media library kasi nandito na yung aking items. So, I'll be clicking on this one. Small siya, okay? And then, click on set variation image. Ayan na siya. So, pwede din siyang downloadable file. If you would like them to download the file. Siyempre, hindi natin i-allow kasi nga copywriting kagaya na ng sinabi kanina ni Sir. Virtual manage stock. So, let's manage the stock as well, guys. Importante to kasi mamaya nag-order na ng order, order yung customer mo. Wala ka na palang stocks. So, dapat malalaman din ni customer na out of stock ka na or wala ka na talagang natitira sa ano mo, sa white t-shirt mo na XS yung XS yung size, okay? Stock quantity natin, sabihin natin lima lang. Eh, ang unti naman, seller, tapos lima. Sabihin natin 100. Wow, amazing. May 100, ano? Hindi, lima lang para makita nyo. Lima dito. Okay, sale price. So, pwede nyo tingga, um, yung regular price niya, guys. So, pwede nyo na dito sabihin magkano yung price ko sa tingin nyo. Um, ang ilalagay nating price, sabihin na nating 200. Ayan, 200. Ayan. So, sale price. Ayoko mag-sale price. Ang mura-mura na nga ng 200, eh. Wait, wala yan. Just leave it as it is. Height. Hindi ko alam height niya. Ayan mo na nga. Ayan. Pag, guys, pagka importante sa inyo yung height, length, width, at saka yung mga ito, kilogram, kailangan yung i-add to ha. Kasi, mas, mas madaming information, mas okay. Kasi, minsan may mga customer na kailangan tilang malaman kung ano ba talaga yung in-order nila. Ganto yung size, ganto yung ano. Kagaya ng mga furniture, may mga kanya-kanyang width yan, size, yung mga... Yung mga pintuan, gano'n. Di ba, importante yon So, eto naman, kasi t-shirt lang siya. Okay lang yan kasi may size naman ng X. XS. Hindi X lang. Okay, so, same as parent. So, just, pwede mo din siyang, eto yun na yung kaninang ginawa natin na shipping classes. So, seems na variable product lang siya, same as parent lang tayo, okay? 
And then description, huwag mo nang lagyan ng description kasi nakapaglagay na tayo kanina. Okay, yan na siya. Tapos, meron dito small, copy mo lang dito. Sana yung white t-shirt, ayan, set variation. Medyo madami to ha. 200, tapusin lang natin to. Ayan, sabihin na natin lima yung quantity mo. Ayan, tapos, ito pa. Manage stock. Medyo bibilisan ko na to guys ha. Kasi kailangan ko lang, ayan o, oh, tapusin. Ayan. Tapos, sabihin na natin dito din. White. Tapos, 200. Ayan. Manage stock. Kalima lang. Okay. White. Um, XL. XL din. Add tayo. So, ilan ang ano, stock ko ng XL? Lima din. 200. Ayan. So, yan na siya. White. Tapos, magpupunta na tayo sa block. Okay? So, give me just one more second, guys. So, ito, for sample purposes lang to guys, ha. Lima. Punta na tayo sa black. Tag-iisa lang siguro. Gawin lang natin yung small para mapabilis. Oh, black. Asa na yung black? Yeah. Sabihin na natin, 200 din ang price ko dito. Manage stock ko is lima. Gawin natin sa pink. Pink, ilan yung stocks ko siguro dito? Um... There you go. Eh, isa lang din siguro, no? Isa lang. Manage stock, uh, 200 pesos. Lima lang. Oh, nabawasan. Ayan. Tapos, dito pa, number 2. Click mo lang to. Click mo lang yung, ay, hindi. Kailangan natin i-save to. Masan na? Nawala. Hindi. Okay lang yun. And then, gray. Ito, click mo lang yan. Tapos, gray. Tapos, Manage size, 200. Tapos, 5. Okay, so, yan na. Okay na yan. Pwede nyo din gam gawitin, gamin dito, guys. Allow but notify customer. But, on this, uh, in this case, guys, gusto ko, do not allow lang. Um, pwede din natin i-allow pala. Yan, allow. Sa pink lang. Sa gray lang pala. Sa gray. Okay, then, click on save changes. Okay, nagawan ko ba yung iba? J uh, let me just double check on the others ha, kung na-add ko ba siya. So, kung na-addan ko ba ng variation ng itsura to. Ay, hindi nag-save. Napakasyong naman. Ayan. 200. Pabalik na naman tuloy ako sa umpisa. White and black. Ito, black. So, every time that you um, move some pages, guys, make sure na sinisave nyo. Kasi ayaw niya mag-save dito. Ayan, 5, let me see here. Ia-allow ko. Manage stock pala to. Ayan, tapos do not allow, allow. Ayan. Pink. Okay, pink. Let me return to my pinky, pinky. There you go. Just to let you know, guys, favorite ko ang pink. Why? Wala lang, kasi gusto ko lang. Wala na naman. Ayan. So, nasan na siya? Okay na ba yun? na ko na ba siya? Hindi ko na malaya na. Okay na yan. So, na-add na siya. Variations attributes. So, okay na yan. Number 2. Save changes. Feeling ko nag-move na naman siya. Hold on, medyo nagwawala-wala uh, ang aking ano, ang aking WordPress. Hindi ko magana na maayos. Hold on guys, let me just check. We need to make sure that all of our products are on the right place. So medyo naglalag nga siya, kaya nagaganon. I think it's because of the, yung laman ng si panel ko matagal. Let's wait for this one. Hold on. Lapit na tayo matapos dito. Yung description I forgot. Pag sinuot mo, niningon ako. Aray! Parang title ng movie sa mga ano, mga indie film. Pag sinuot mo, niningon ako. Ganon. <laughs> Joke laang. Oh, mamaya maniwala kayo guys ha. Asan na yung mga yon, Mga pinag-a-add ko. 
ayan, magsisimula na naman tuloy ako. Nakakainis na tong WordPress na to, ha. Wait lang, guys. Two more minutes. Manage stock. And then, uh, limang stock ko dito. Then, allow. Allow. Okay. Sa so white, tapos na ako. Then, block. Okay. Block item. Here we go. Manage stock. Yes. Worth 200. Stock ko is 5. And then, pink. O, oh, yan na naman. Mali na naman ako ng pindot. Ayan. And then, pink. Pinky. There you go. Okay, 200 pesos. Manage stock, then 5. Alright, so let me just save the changes. Okay, so let me see. Okay, so let's see. Tingnan natin kung na-save nga ba siya. Okay na yan. Alright, so expected ko na na-save na yan. Then I'll click now next on the advance. Okay, dito nyo maka, makakapag, ano, makakapag-add ng notes. For example, nakabili na si customer ng, ano, nakapag-check out na siya. Thank you! Thank you for purchasing Eme. Thank you, and then, thank you and God bless na lang. Thank you sa susunod ulit. Sa susunod ulit. Ayan, dapat very catchy tayo dito. Okay, so let me just... Okay na yan, ano? So, okay na dito. Okay na yan. Then, paano ko ba siya ipapublish? All you need to do, guys, dito sa left side of the screen, since na-add mo na siya, meron dito yung mga product category before you publish. Okay, product category, tapos product tags. Dito, ilalagay ko product category ko to siya as t-shirts. Ay, hindi. Gawin natin clothes na lang. Clothes. Ayan. Okay, so, uh, add category ko. Parent category, o. Oh, parent category siya. So, clothes yan. And then, um, add new, uh, dito na, product tags. Eto, pag, kukunwari, nag-search si customer about related products. So, sabihin natin, Scarhead, um, Scarhead uh, t-shirt. Scarhead na lang. Tapos, Harry Potter. Most of the time, guys, tag-iisang word lang to ha. It's like SEO. Kumbaga, para mabilis ka nilang mahanap, kailangan mong maglagay ng mga tags. Harry Potter, tapos t-shirt. So, all about related sa t-shirt. T-shirt, ayan. Siguro yung mga color din ilagay ko. Like pink, black, the more, the merrier. White, ayan. Tapos, gray. Ayan, okay na yan. Yan yung mga product tags ko. Tapos, set product image. Ito na, yung makakapag-add pa tayo ng image. Yung, ito yung mismo makikita nila sa mismo page, okay? So, i-add ko si kulay white. So, dito tayo sa white para, ano, um, simple lang tayo. Para neat. And then, dito nyo makikita yung add product gallery image. So, i-add nyo na to. Ayan. Guys, pag magse-select all kayo na madami, click nyo lang yung control, control and then i-hover nyo lang yung mouse nyo dun sa specific na na image na gusto nyo i-select. Control and then select, then click on add. Ayan, nandito na siya sa baba, nakikita nyo na siya, okay? Uh, let me not add the white kasi meron na siya dito. Okay na yan, so meron na tayong product category, meron na din tayong title ng product. Uh, meron na din tayo uh, yung mga fee niya, yung, yung price niya mismo, meron na din tayong um, description dito, tapos meron na din tayong category sa clothes. For example, pumunta sila sa menu, i-click lang nila yan, tags and everything. So, let me click on publish. Okay, so let me see. So, once I click on publish, may kita nyo na dito. Uh, view product. So, all you need to do is click on view product. Then, let's see kung ano magiging itsura niya. Our first product. And here we go, guys. Ito na yung magiging itsura niya. Uh, diba? Pwede mo siyang i-ano, i-magnify yung glass. O, oh, hover-hover mo lang yung mouse mo. 200 peso. Dito, pwede kang mag-select ng color. White, ayan, pwede kang magpunta sa white agad, pwede kang punta sa black, ayan, punta agad siya sa black, 
Tapos, pwede mo siyang iselect ng color XS. Puro XS kasi yung ano, nilagay natin ng stock, kaya XS lang yung nagpapakita. Pag in mo yung madaming ano, stock doon, magpapakita yan. Ayan. So, pag sinelect mo silang both, may kita mo yan. Tapos, white. Ayan. Okay, this white caramel. May certain number. Ayan, pink. Ayan. So, yan yung magiging itsura. Diba? Ang amazing! Galing-galing! So, may kita nyo dito, Harry Potter Scarhead T-shirt. So, pag, niling, pag sinuot mo, lilingon ako. <laughs> yung nilagay natin sa baba, nakakaloka. Pag sinuot mo, lilingon ako. Guys, I, I know that it looks terrible yung website natin, napakapangit. Pero don't worry, we will edit that once na natapos na tayong mag-discuss ng WooCommerce. I'll show you how you, we can edit. Add some theme on it, add some uh, effects and everything. Okay, fully furnished yung i-discuss nating website. For this time, okay, puro ano lang siya, add product lang, okay? And then, may kita nyo na dito, ayan, 5 in stock. So, makita nyo kanina yung ginawa natin na lima yung stocks niya kanina. Pwede mong i-clear to, mag-select ka ulit ng option, ayan, white block. Tapos, may kita mo na dito yung add cart. So, sa add cart, okay, eto na yung tags nyo sa baba, tapos eto na, Harry Potter t-shirt will look good on you, mapapalingon ka sa ganda. Additional informations, reviews, and everything. Now, let's click on, yung add to cart, hindi pa kasi natin na select yung payment method, let's do that later on. Okay, now, let's add more products, so let's just go to our edit products, okay? Alright, coach, kapag ba ginamit yung product import, di na gagawin yung adding product one by one? Yes po, kasi automatic na pag product import. Para hindi na masyadong madaming trabaho, mas okay naman talaga yun. But I need to check first um, yung mga yun, okay? Alright, so now, let's, since it's also already published right here, let's go back to add new products. So, this time, ano bang ini sa select natin? Ito na yung mag-add tayo, gagamitin natin yung shipping class. Now, I'll be adding um, Harry Potter, Potter Books 1 to 7. 1 to 7. Ayan. 1 to 7. Ayan. Ayan. So, ang description natin, Available now. Ayan. Available now. Tapos, read and, ay hindi, mas maganda pag, ano, about, about the book. Um, Harry Potter, Harry Potter, ay, copy na nga lang natin, nahihirapan na ako. Harry Potter, M. Magsa-search na ako kay Haring Google. Harry Potter um, books. List of books. Ayan. So, guys, kapag ka mag-create kayo ng website, it's much better for you to gather all of the information that you need. Kasi napakahirap pag gumagaya kayo sa akin. Okay. Na ito. Saka lang i-add to. Ayan. Let me add this. Copy this one. Go back to my products. And here we go. Paste mo lang yan. There you go. Uh, gusto ko, simpleng ano lang siya. No link. Ayan, nag-link na tuloy siya. Edit. Didelete mo lang yan. Didelete mo lang yan. Okay. Update. So, click mo lang to. Then, update. Click mo lang yan. Unlink. Unlink, unlink, unlink. Ayoko nga i-link sa iya, kahit na rin. Ayan, select all. Then, hindi ko na siya i-italic. Ayan na lang. Simple lang siya. Ayan. Okay na yan. So, dito sa baba, ay dapat ito dito yan. Dito sa baba yan. Ayan. Uh, about Harry Potter. Maglagay lang tayo dito. Um, eto, time, na, 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 epic, eh, meron. Go back here, paste ko lang dito. Ayan, so, yan na. Ay, pangit naman. J.K. Rowling, 7 novel epic, time book critic. Eto na. 
Ayan. Harry Potter. Harry Potter by J.K. Rowling's Seven Novel Epic. J.K. Rowling na lang. Ayan. Okay, now let me add like a variable product again, guys. And then... Let's see here. Manage a stock. Okay. Then allow. Punta ulit tayo dito sa shipping. So, dito na tayo mag add ng shipping. Shipping class. Okay. Ito na yung sinelect natin. Then, hardbound. Dito na tayo magkakaroon ng shipping class. So, kapag ka-hardbound yung sinelect nila, magkakaroon na tayo dyan. Okay. So, um, let's just leave it here. Wait. Pag-wait niya is 10. 10 kilo. Ay, ilang gram? Ay, ilang one ba to kilogram? Hindi naman siguro. Yan na lang. 1 kilo. Hindi. Hindi ko muna lalagyan. Ayan. Link products attributes. Ito na. Uh, Mag-add tayo ng hardbound. Hardbound at saka hindi. Uh, types ng books. Book type. Types. Uh, types na lang. Ayan. Hardbound. Hardbound and hardbound and paperback. Ayan. So, use variation. Magsaselect tayo ng variation dyan. Save mo lang yan. Then, go to variations. So, um, almost done here. Variations. Ayan. So, now, let's click on create all variations again. Then, select all. Ilagay naman natin dito ngayon yung shipping classes na guys ha. So, dito na tayo mag-create. So, ayan na. So, bali dito, mag-enable tayo ng picture. Maglagay tayo mo ng picture muna. Ayan. Ito na lang siguro. Ayan. Mas maganda pag ayan. Then, set variation. And then, manage the stocks. Yes. And then, i-ano natin na 3,000. And then, 4,000. Tapos, ang fee niya, ang sale price niya is 3.5. Ayan. Maglalagay naman ako ng sale price ngayon. So, kunwari, nabili ko lang siya sa ano lang, nung sale, nung sale ng National Bookstore. 4,000 ko lang siya nabili. Tapos, isi-sale price ko siya ng 3.5. Diba? Stock quantity 5 ulit. Allow na lang. Ito na yung weight niya, kailangan malaman. Ang alam ko kasi ng mga nasa 3 kilograms yan eh. Ito na, same as parent shipping class, igagawin nating hardbound, okay? Ayan na siya. Tapos, description, wag mo nang lagyan. Then, then ikuan mo natin to. Okay na yan. Then, sa isa din, click mo lang din to. Sa paperback. Okay, mag-select lang tayo dito ng mga paperback na itsura. Okay na siguro to, paperback. Hindi, ito din. Hindi, ito na lang. Hindi naman ito mukhang paperback. Ano? Ito na lang. Paperback yan. Paperback yan. Okay. So, yan. Itsura niya. Asa na siya? Enable. Manage stock. Ito naman. Mas mura to kasi paperback lang to So, sabihin na nating 3,000. Gawin nating 2,500 yung sale price. Ayan. Now, stock quantity. Lima lang din. Okay. Kilogram. Siguro mga dalaw. Ay, isa lang. Ayan. Okay. Same as parent. Yes. Kasi hindi naman siya nasa hardbound. Okay. Ito na yung shipping class. And then, click on Save Changes. Now, next is yung Advanced. So, wala naman tayong binago dito kanina. Ay, ito lang. Purchase Notes. Thank you. Thank you. Thank you lang. Thank you and God bless. Mabay tayo kaya lalagyan natin ng God bless. Okay, now on the left side, mag-add ulit tayo ng category. This time, let's say Books. Okay, kasi Books natin siya i-add. Now, product tags. So, ilalagay natin books. Add natin yung kanya-kanyang title dito. I need this. Siguro, i-add eh, muna natin ng Harry Potter. Ayan. Uh, whole set. Ayan. Ano pa? Uh, paper, paper bank. Hardbound. Okay na yan. Ayan. So, complete complete books ganyan, ganyan. 1 to 7 ayan hinahanap din nila yan minsan okay so set product image magselect tayo dito ng magandang image ito na lang siguro ayan 
Okay, and then yung gallery natin, mag-add tayo ng mga iba't ibang gallery dito. Nakikita niyo pa ba yung screen ko? Ayan. Ito, select natin to, ito. Control lang, click on control. Okay, and then select nyo ito. Ayan, ito pa. Okay, so hold on. Alright, so give me just one more second. And then, okay na yan. Okay na lahat to. Then, the next thing that we need to do is publish. Okay, just click on publish. And then, let's see kung anong magiging itsura niya. Alright, so any questions so far, guys? Ito na siya, view product. Kasi magtatapos na tayo. Ito na. So, may kita nyo na dito, guys, yung sale price. At may kita mo dito, automatic na na si WooCommerce yung mag-recreate ng sale. Okay, may kita nyo na dito ngayon yung mga photos. Then, may kita nyo na dito yung uh, 25 into uh, 235 yung amount. Kasi nga, paperback at saka uh, hardbound. So, may selection siya dito ngayon. So, may kita mo dito hardbound. Ito na yung presyo. From 4,000 to 35. Paperback, may kita nyo din dito. Okay, so pag sinabi nating hardbound, ito can be back-ordered. May nakalagay dyan na can be back ordered, di ba? Ang galing. So, meron na siya dito, tags and everything. And here we go. Related products, di ba? May related products na din siya. So, yan kung paano tayo mag-add ng sale price at saka ang ating variable products. So, now, um, it's 11.27 time check. So, we haven't finished um, doing the variable products at saka upsell across sales dito. And I will not extend, guys, kasi the last time that we extend, umabot tayo ng mga ilang oras. So, we will be discussing um, a lot of uh, the WooCommerce. Okay, hindi lang ito, madami pa on the next discussion. So, I'll give you like... The, la uh, the rest of the time to ask questions. So, go ahead. You can unmute yourselves, guys. Alright. So, ano? Okay lang kayo? Coach, question? Sure po. Kagamit ka rin ba ng theme dyan? Kasi wala pa tayong si, um, nilagay na theme, di ba? Ah, yes po. My default theme na siya actually if you go here sa dashboard po. Pero hindi ito yung theme na gagamitin natin. This is just the default theme. Kumbaga, ito lang yung naka-install na agad kay WordPress agad-agad. Pero ito po yung theme niya. But this we, this is not what we are going to use po. Ayan, ito po siya. 2019. Yan, 2019 yung default. But... Like as I mentioned a while ago guys, hindi pa ito yung full website ha. This is purely WooCommerce website only. Um, hindi pa tayo nag-e-edit masya. Hindi pa tayo nag-e-edit. Nag-add muna tayo. Coach, question lang po lang po. If delete yung lahat, themes, plugins, mawawala po ba yung products ko na update? Themes and plugins. Oh, especially WooCommerce. Kasi WooCommerce kung saan nag-add ng products eh. Pag dinilit mo yung WooCommerce, mawawala siya. And there's no way for you to to restore it. Okay, there's no way for you to restore those deleted items or deleted plugins unless or deleted na ano deleted na website nyo unless you have a backup. Yes, anything. Because minsan guys, actually a lot of customers are are having some issues with their website, especially pag nagbla black screen, white screen of death, mga ganon 404 error, is because of the theme. So we need to choose properly which theme are we going to use. But we will be explaining that on the next discussion. Which possible ba na ano, na uh, itira lang yung WooCommerce para hindi matanggal yung product? Yes po. Parang ganon. Mas okay po yun. Mas okay po yun. Kesa po, ano, yung mismong WooCommerce yung i-delete. Okay, thank you. Sabi dito, pero hindi maapektuhan yung new bago ko po na gagawin. Ah, uh, what do you mean na bago mong gagawin? Bali, an ano ba yung gusto mong, gusto mong gawin dun sa, for example, for example, nag-delete ka ng plugins tsaka theme, di ba? 
pag dininik mo yon mawawala yung mga inad mo. Kasi, nakasave siya sa mismong plugin eh. Nagwa-work yung mga ad products mo. Nagkakaroon ka ng mga ad products because of the plugin. Okay? If you remove that, syempre mawawala. For example, kagaya sa cellphone mo, uh, meron kang games. For example, nagmo-mobile legends ka. Pag in-uninstall mo yon okay, pag in-uninstall mo yon mawawala din yung game mo. Remission po kasi ng website kasi ni Chico. Ah, ano yung ni Chico? Kasi WooCommerce ko. One Nichi na lang. I'm sorry, I'm not familiar with ano, ano yung word na yan. Nichi? Nichi? Nichi. Parang yung parang Nichi da. Yung mga nilalagay sa ano, foundation. Di ba yun yan? Iba ba yun? Ano yan, Nichi? Sorry, Nichi. I'm not really familiar. You can unmute yourselves if you would like to, Kenji. Para, ano, mas lalo nating maintindihan. Topic, uh, revision po kasi ng three topic kasi WooCommerce ko. Ha? Huh? Uh, hindi ko pa rin maintindihan. I, I don't, sorry, I don't understand the question. Um, kindly rephrase po. Um, bali, ang gusto nyo bang mangyari ay... Magre-revision magre kayo. Ah, okay. Much better if you do a backup. Parang yung kagaya na sinasabi ni Ma'am Beth kanina na import products. Parang ganon. So, pwede nyo pong gawin yun. I-ano nyo na lang siya. Before you delete anything, make sure na meron po kayo laging backup. Even plugins, guys. Pwede mong i-disable ang plugin. Okay, pwede mo siyang i-disable but totally delete it. Okay, hindi ko recommended kasi huwag kang masyadong nagdi-delete. I-deactivate mo na lang kapag may kailangan ka talagang gawin. Okay, any anything else, guys? Anong magandang theme sa WooCommerce? Uh, um, sa WooCommerce kasi kung ano-anong theme lang yung ginagamit ko, ay walang specific theme. Um, yung mga kilala lang siguro, Ocean WP or Astra, pero um, don't worry, I'll research guys kung anong magandang theme. Maghahanap tayo, pero pag may suggestion kayo ha, okay. Alright guys, going back to ano pala kanina, yung discussion ko a while back, yung about sa assignment. I'll be giving you, yung mga nagbigay sa akin ng names, okay? I'll be giving you a WordPress login, like a subdomain, okay? It will take some time. Siguro next week ko ibibigay sa inyo. Then you will need to make a website, okay? One page website lang tayo or yung my home, about us page, and everything. I will announce that, okay? Ia-add ko kayo lahat sa chat work, yung mga to. Yung wala pa dito, guys. Kindly provide me your name and your and your ano na tawag dito and your email address. Free ba gumawa ng WooCommerce sa WordPress? WooCommerce guys is a plugin. It is free. Indeed, yes. WooCommerce is free with in the WordPress. But guys, binibili po ang WordPress ha. That's why I'm going to just provide you an scheduling with regards to editing a website. Kasi gusto ko lang malaman kung meron ba, kung kaya nyo na bang gumawa ng website, okay? Sa mga previous discussion ko. So, I'll be giving you... Kindly add your first, uh, your, your name and your email address, guys. Name and email address. Okay. So, si... Ano, si Sophie. Sophie. Sige na nga, tatandaan ko na yung name mo, ilalagay ko na lang. Yan. Ayan. Okay, so guys, it's already 11.35. Okay, so are these the only people lang na ano, gustong mag, uh, maggawa ng assignment? Oh, ayaw niyong gumawa ng assignment, wag na kayong gumawa. And then, enjoy to, enjoy gumawa ng website, di ba? Di ba? 
Guys, kindly type in your name kasi ang hirap magta-type pa ako. Lorna. Lorna. Ayan, Lorna lang. Ayan. Bakit yung iba may last name, tapos yung iba ano? Wala. Coach, paad po ako. Yeah. Okay, Angelica Urbano. Okay, okay na to. Lloyda, okay. There you go. Okay na po yan. So, complete na po. Let me just repeat this, ha. Cherry Magsino Jehan Prochina. Did I pronounce it right? Marlene Pili. Kenji Eresmas. Beth. Ma'am Beth. Maricel. Uh, sino pa dito? Rian. Ryan Rian. Babae ba si Ryan? Ryan Rian. How do you pronounce this? Okay, Joseph and then Jake. Maricel. Ah, meron na siya dito sa taas. Maricel. Nabasa ko siya kanina. Wala ba? Okay. Maricel din dito. Let me delete that kasi matutuple tayo. Okay, Mary Joy. Cognito. Uh, Norley. Ian. Jonna. Lemmy Love. Uh, Clark. Uh, Carlene Joseph pala. Carlene Joseph, Yen, Lorna, Angelica, Loida, Rowena. Okay. Coach, pahabo lang po na question. How do we put website under construction online? Start opening something like that po. Um, there's a plugin, guys. That's what we call coming soon page or under construction page. Uh, just search under construction construction plugin wordpress okay so ito ito yung magiging itsura niya guys um i-activate nyo lang siya actually tapos magiging ano na siya ito uh, magiging under construction na siya ito yung magiging itsura niya ito ang cute na ito kasi may mga picture siya yung iba kasi wala eh ayan Eto, nandito na din yung, ano, nandito na din yung kanyang tutorial paano siya gamitin. Eto. Ayan. So, good question. Okay, hold on. Let me just send this to you, okay? Jovi Hermosa. Ay! Sorry, Hermora. There's nothing more in there. Hermora. Naglag na tuloy ako. Okay, okay na ba to? Okay na. Wala nang pahabol. Fox na to, guys. Thank you po. Thank you, coach. Thank you din po. Alright. So, guys, it's already 11.39. I have, um, like, a small favor for you. The, um, if you still have time, kindly answer the survey for me. Para malaman po ni Boss, Boss Madge kung anong nangyayari sa ating discussion or ating klase. Kung may natututunan ba kayo, baka puro pag-ibig na lang yung natutunan nyo, puro heartbreak. Hindi po yun yung tinuro ko guys, hindi, hindi ko tinuro sa inyo maging marupok. Strong lang tayo, okay? Strong lang. <laughs> And strong, ganon. Okay, so guys, I hope that you learn Uh, something here on our class. So, I'm really glad na nakita ko kayo ulit kasi da, guys, hindi ako nakapag-discuss last time. I'm really sorry, okay? Uh, forgive me. Mahal ko kayo. <laughs> parang ang Apple wala parang ano, Koreana. And then, uh, thank you guys and good night. I'll end now the meeting and please attend my class next week na guys ha. Wala nga yung weekend kasi Magditim building muna ako. Okay, good night and goodbye guys. Please uh, provide me the survey later on, okay? Bye-bye.